Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur un trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez un héritage de royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade et ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur dira, « Amen, je vous le dis. » Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. » J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche à vous. En ce dimanche 22 novembre, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne pour nous unir davantage à lui. Eh bien, le test est clair, nous avons compris. Après la mort, il y a la possibilité d'être sauvé ou d'être condamné. Mais ça se prépare pendant que nous sommes encore sur cette terre. Comment cela doit-il se préparer Le test est très clair. Je ne voudrais donc pas t'égiverser, je voudrais simplement nous interpeller sur une ou deux petites choses. Jésus ici, il s'incarne et il s'identifie à l'homme, l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il va plus loin. Aujourd'hui, nous voyons qu'il s'identifie encore à un type d'homme précis et particulier, aux pauvres, aux affamés, aux assoiffés, aux prisonniers, aux malades. Voilà ceux à qui Jésus s'identifie et il veut que nous le servions dans ces personnes-là. Quand avons-nous vu et nous ne nous sommes -nous pas mis à ton service Et il répond, si vous ne l'avez pas fait à ces petits, vous ne me l'avez pas fait à moi non plus. Et si vous l'avez fait à d'autres qui sont petits, qui sont mes frères, c'est aussi à moi que vous l'avez fait. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est mon frère, ma soeur, où est-ce que toi tu trouves Jésus aujourd'hui Et si c'est seulement dans les veillées est-ce que c'est seulement dans les longues prières, dans les louanges Est-ce que tu trouves Jésus seulement dans les sacrements que tu célèbres Où est-ce que tu trouves Jésus Parce que si tu ne l'as pas trouvé à la maison, dans ton époux qui n'est pas parfait, dans ton épouse qui n'est pas parfaite, si tu ne l'as pas trouvé à la maison dans tes enfants qui ne sont pas parfaits, si en passant sur le chemin, le pauvre, le malheureux, le boiteux et la famille, la veuve et l'orphelin, tu n'as pas trouvé Jésus en eux, il ne faut pas les dépasser pour aller t'asseoir à l'église et penser que tu le trouveras là-bas. C'est clair. Et donc nous devons apprendre à ouvrir bien nos yeux, à ouvrir grand nos oreilles pour identifier la position de Jésus et pouvoir nous mettre à son service. Que le Seigneur nous aide donc à ce discernement pour que désormais nos yeux bien aiguisés identifient sa présence dans toutes ces personnes autour de nous que nous, devons, nous sommes appelés simplement à aimer. En un mot, tout ce que Jésus a dit là, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment et n'aimez pas seulement ceux qui peuvent vous rendre l'amour en retour. C'est ce que ça signifie. Que la paix de Jésus repose sur vous et que l'amour de Jésus grandisse dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas de ces maudits qui doivent aller dans l'enfer mais de cette béni de Dieu parce que nous avons fait les bons choix au moment opportun. Qu'il vous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.